வணக்கம் காலத்தின் குரல் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறோம் பிரதமர் நரேந்திர மோடியை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று சந்தித்திருக்கிறார் இந்த சந்திப்பு அரசியல் வட்டாரத்தில் புதிய கூட்டணிக்கான அச்சாரமா என்ற கேள்வியை எழுப்பியிருக்கிறது தமிழ்நாட்டின் திட்டங்கள் நிதி ஆதாரங்களை பெறுவது என்பது உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளுக்காக மனுவை தந்ததாக முதலமைச்சர் சொன்னாலும் கூட வெளிப்படையாக சொன்ன விஷயங்களை காட்டிலும் சொல்லப்படாத விஷயங்கள் அதற்குள் பொதிந்திருக்கும் என்று அரசியல் வட்டாரங்களிலே பேசப்படுகிறது வரக்கூடிய நாடாளுமன்ற தேர்தலில் அதிமுக பாஜக இடையே கூட்டணி அமைவதற்கான அச்சாரமா இந்த சந்திப்பு இந்த சந்திப்புக்கு பிறகு இதற்கு முன்னால் பாஜகவோடு உறவில்லை என்று சொல்லி வந்த நிலையில் கூட்டணி என்பது இல்லை என்று சொல்லி வந்த நிலையில் தேசிய கட்சிகளை தமிழ்நாட்டு மக்கள் விரும்ப மாட்டார்கள் என்று தம்பிதுரை போன்றவர்கள் தொடர்ந்து பேசி வந்த நிலையில் இன்றைக்கு முதலமைச்சர் பேசியிருக்கக்கூடிய ஒரு கருத்து என்பது கூட்டணி தொடர்பாக பாஜகவோடு கூட்டணியா என்றால் அவர் திட்டவட்டமாக மறுக்கவில்லை ஆம் என்றும் சொல்லவில்லை மாறாக தேர்தல் தேதி அறிவிக்கட்டும் அப்போது முடிவு செய்வோம் என்று சொல்லியிருக்கிறார் ஆக பாஜக கூட்டணிக்கு ஒரு திறந்த மனதோடு பாஜ அதிமுக இருக்கிறது என்ற பொருளை கொள்ளலாமா விவாதிக்கலாம் நம்மோடு அஇஅதிமுகவின் திரு கோவை செல்வராஜ் அவர்கள் திமுகவின் கவிஞர் மணிசபுத்திரன் அவர்கள் பாஜகவின் திரு கே டி ராகவன் அவர்கள் பத்திரிகையாளர் திரு ஆர் கே ராதாகிருஷ்ணன் அவர்கள் வணக்கம் இரண்டு தலைவர்கள் சந்தித்தால் அரசியல்வாதிகள் சந்தித்தால் அரசியல் பேசாமல் இருந்திருக்க மாட்டார்கள் அப்படின்றது ஒரு அடிக்கோடிற்ற விஷயம் இந்த சந்திப்பு கோரிக்கை மனு நிதி ஆதாரம் அரசியல் ரீதியாக ஜெயலலிதாவுடைய பெயரை சூட்டுவது எம்ஜிஆர் பெயரை சூட்டுவது அப்படின்ற விஷயங்கள் இதற்கு அப்பால் ஆளுநர் முதலமைச்சரை பொன் ராதாகிருஷ்ணன் சந்திக்கிறார் பிறகு முதலமைச்சர் ஆளுநரை சந்திக்கிறார் ஆளுநர் அடுத்த நாள் துணைவேந்தர் நியமனத்தில் ஊழல் என்கிறார் இந்த பின்புலத்தில் இந்த சந்திப்புகள்லாம் நடக்கிறப்ப இதுக்கு புது முக்கியத்துவம் எதுவும் வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லலாமா நிச்சயமாக அதாவது இப்போது ஒரு இதுக்கு முன்னாடி நடந்த ஒரு சந்திப்பு எடுப்போம் ஓ பன்னீர்செல்வம் சென்று சந்திக்கிறார் அதன் பிறகு வெளியே வந்து என்ன கூறுகிறார் என்றால் காவேரி உரிமைக்காக காவேரி ட்ரிபியூனலுடைய நிலைநாட்டுவதற்காக நான் மனு கொடுத்தேன் என்று பேசுகிறார் அதன் பிறகு ஒரு ரெண்டு மூணு மாதத்துக்கு பிறகு தான் தேனியில் ஒரு கூட்டத்தில் அவர் சொல்கிறார் மோடி வலியுறுத்தினால் தான் மோடியினுடைய அந்த முயற்சினால தான் நான் இன்றைக்கி வந்து துணை முதல்வராக இருக்கிறேன் அதனால தான் நான் வந்து கை கோர்க்க வந்து முன் வந்தேன் என்று ஒரு கருத்து வைக்கிறார் அப்போ இந்த சந்திப்பை குறித்தும் இன்னொரு ரெண்டு மாதத்துக்கு அப்புறம் நமக்கு ஏதாச்சும் வெளிச்சம் வரும்னு நான் கருதுகிறேன் அதாவது பொதுவாக அரசியல்வாதிகள் பாய சந்தித்தால் அரசியல் பேசுகிறது ஒரு வாடிக்கையான ஒரு விஷயம்தான் அதில் எல்லாமே இப்போ நம்ம கொண்டு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இருந்தாலும் முக்கியமாக யார் வந்து யாரை ஆர்டர் செய்யக்கூடிய இடத்தில் இல்லை என்றால் யாருக்கு இதில் வந்து ஒரு ஒரு ஹையர் பிளேனில் இருக்காங்கன்னு பார்த்தா நிச்சயமாக நரேந்திர மோடியுடைய அரசாங்கம் தான் ஏனென்றால் பல நிகழ்வுகள் தமிழ்நாட்டில் நடக்கும் நிகழ்வுகள் எல்லாம் பார்க்கும்போது ஏதோ மோதி மோதியினுடைய அரசாங்கம் துணைக்கிறதுனால மட்டும்தான் இந்த அரசாங்கம் நீடிக்கிறது நாளை நமதே நாற்பது நமதே அப்படின்னு ஜெயலலிதா அவர்கள் பாணியில் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களும் சொல்லி ஒரு மாதம் கூட ஆகலை ஆனால் நீங்கள் கூட்டணியில் யார் பெரிய அண்ணன் யார் ஜூனியர் பார்ட்னர் யார் மேஜர் பார்ட்னர் அப்படின்ற அளவுக்கு நீங்கள் ஸ்பெக்குலேட் பண்ணுறீங்க இந்த ஒரு வாரம் அல்லது ரெண்டு வாரத்துக்குள்ளே நிலைமை மாறிடுச்சா என்ன இல்லை இல்லை பேசும்போது என்ன வேணால் பேசலாமே இப்போ திருப்பரங்குன்றத்தில் சென்று அவங்களுடைய ஆளுகள் எல்லாம் சந்தித்து அங்கே வந்து நாங்கள் தான் ஜெயிக்க போகிறோம் நல்லா பெருசாக பேசினாங்க அதன் பிறகு தான் அதுக்கு அடுத்த நாள் வந்து சீஃப் செக்ரட்டரி ஒரு லெட்டர் எழுதுகிறாங்க அங்கே நடத்த முடியாதுங்க மழை பெய்ய போகுதுங்க ரெட் அலர்ட் வருதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு லெட்டர் எழுதுகிறாங்க அப்போ முன்னுக்கு பின் முரணான பேச்சு என்பது அரசியல்வாதிக்கு வாடிக்கை அப்போ அதை வைத்து பார்க்கும்போது நிச்சயமாக இப்போதைக்கு வந்து எங்களுக்கு யாரும் கூட்டணி இல்லை என்ற ஒரு நிலை எடுத்தால் கூட நாளைக்கு பாஜக ஒன்று சொல்லிவிட்டால் அதை வந்து க கடைபிடிக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்தில் தான் அதிமுக இன்னைக்கு இருக்கிறது என்றது ஒரு நிதர்சமான உண்மை அப்போ அதை வைத்து தான் நான் கூறுகிறேன் இல்லை அது ஒரு ஆப்ஷன் இன்னொரு வகையில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் டெல்லியில் செல்வாக்காக இருந்தவர் இதுவரையிலும் அதிமுக உள்ள எடுத்துட்டால் ஓ பன்னீர்செல்வம் குறிப்பாக பிரதமரிடம் அந்த கட்டம் போயிடுச்சு ஏன்னா பிரதமர் அது முதலமைச்சர் ஆனாலும் மற்ற கட்சி தலைவர்கள் ஆனாலும் சந்திக்கிறது ரொம்ப செலக்டிவாக தான் சந்திக்கிறார் ஆமாம் அப்போது ஆந்திராலே கூட முதலமைச்சர்கள் சந்திக்க முயற்சி பண்ணேன் கடிதம் எழுதினேன் அப்படின்ற பிரச்சனை இருக்குது ஓராண்டு காலமாக தமிழக முதலமைச்சரை கூட நேரம் கேட்டுக்கொண்டிருந்தாருன்னு இப்போ இந்த நேரம் வருகிறது இப்போது பொலிட்டிக்கலாக ஏடிஎம்கேனா எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் தான் கூட்டணியோ மற்ற விஷயமோ அவரிடம் தான் பேச வேண்டும் கட்சியின் இணை ஒருங்கிணைப்பாளராக இருக்கலாம் பட் பொலிட்டிக்கல் ஸ்டேச்சர் அவரது இன்றைக்கி உயர்ந்திருக்கு பொலிட்டிக்கல் ஸ்டேக்ஸ் அவருக்கு மேல
இப்போ வந்து ஒரு ஓபிஎஸ் வந்து டெல்லிக்கு செல்கிறார் ஒரு நிர்மலா சீதாராமன் வந்து எங்கிட்ட அப்பாயின்மெண்ட்டே கேட்கல இவர் எப்படி வந்து நிற்கலான்ற ஒரு கேள்வி எழுப்புகிறார் அந்த அளவுக்கு அங்கே வந்து கொச்சைப்படுத்தப்படுகிறார் அதன் பிறகு வந்து ஓபிஎஸ் அதன் பிறகு டெல்லிக்கு சென்றதே கிடையாது அப்போ ஓபிஎஸும் இபிஎஸும் ஏறத்தாலும் ஈக்குவலாக இருந்தார் டெல்லியில் நீங்கள் சொன்னது வாஸ்தவம் தான் ஓபிஎஸ்க்கு பல முறை முதலமைச்சராக இருக்காத ஒரு டைமில் கூட பல முறை வந்து பிரதமரை சந்தித்து சந்தித்து இருக்கிறார் அதன் பிறகு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு பினராயி விஜயனுக்கு சந்திக்க முடியல பல முதலமைச்சர்களுக்கு சந்திக்க முடியல அந்த வாய்ப்பு அல்லைனா அந்த பாக்கியம்னு வச்சுக்கோங்களேன் யாருக்கு வருதுன்னா எடப்பாடி பழனிசாமி தான் வருது அந்த பாக்கியம் ஏன் ஆண்டவன் கொடுத்தனாலும் ஒரு போய் பார்க்குறாரு அதுதான் அப்போ ஆண்டவன் வந்து என்னென்ன அருள்றாரோ அந்த அருள்வாக்கை பெற்றுக்கொண்டு இங்கே வந்து தமிழகத்தில் அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண வேண்டியது அதற்காக தான் ஒரு எடப்பாடி பழனிசாமி இருக்கிறார் அது செய்கிறேன் என்று ஒத்துட்டு வந்துடுறாரு தான் என்னுடைய ஆல்பவரின் அருள் இந்த முறை ஜெயக்குமாருக்கும் சேர்ந்தே கிடைச்சிருக்கு அதை பற்றி அடுத்த சுற்றுல பேசுவோம் திரு செல்வராஜ் அவர்கள்ட்ட கேட்கணும் ஓ பன்னீர்செல்வம் அவர்கள் மீதான அதிருப்தியை வெளிப்படுத்துவதற்காக சென்றாரா கூட்டணிக்காக அதிமுகவை பாஜக வற்புறுத்துகிறதா அதிமுக பாஜக கூட்டணின்றது ஏறத்தால இந்த சந்திப்பின் மூலமாக உறுதியாகிறது அதற்கான அச்சாரம் இங்கே போடப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னு வரக்கூடிய தகவல்களை நீங்கள் ஆமோதிக்கிறீங்களா மறுக்கிறீங்களா நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஜாதகம் இல்ல நிறைய பேர் அதிமுக ஆட்சிக்கு மரியாதைக்குரிய முதலமைச்சர் மேலே பதினாலு முறை பதினஞ்சு முறை கணிச்சு பார்த்தாங்க இருபது மாத காட்சி தொடர்ந்துட்டு இருக்கு அந்த மாதிரி நீங்களும் ஒரு ஜாதகம் கணிக்கிறீங்க பிஜேபியும் அதிமுக கூட்டணி சேர்ந்துருமா சேராதான்னு அருமை நண்பரும் சொன்னார் பத்திரிகையாளரும் அதனால அந்த மாதிரி ஜாதகம் எங்கள் கட்சிக்கு என்னுடைய ஜாதகம் நான் தான் பார்த்துக்கணும் அது மாதிரி மரியாதைக்குரிய அதிமுகவுடைய ஜாதகத்தையும் அதிமுக முதலமைச்சர் ஜாதகத்தையும் பிஜேபி ஜாதகத்தை அவங்கவுங்க பார்த்துக்குவாங்க இனி ஒருத்தர் பார்க்க வேண்டியது இல்லை இல்லை ஜாதகம் பொருத்தம் ரெண்டு ஜாதகத்தையும் வச்சு பொருத்தம் வந்துருச்சான்னு பார்க்கறது பொருத்தம் பார்க்கறதுக்கு நீங்க ஜோசிகார் இல்லையே இல்ல டெல்லியில நடந்திருக்கா இப்ப நடந்திருக்க கூடிய பொருத்தம் எல்லாம் ஒண்ணு இல்ல அதிமுக பிஜேபிங்கிற முறையை இன்னைக்கு பேசறதுக்கு போல பிரதமர் முதலமைச்சருங்க முறையில் இவர் ஆட்சிக்கு என்னெல்லாம் வேணும்னு கேட்டிருக்காரு பெண்டிங் வர வேண்டிய பணம் எல்லாம் கேட்டிருக்காரு அப்புறம் தமிழ் அமைச்சர் இல்லாம மீன்வளத்துறை அமைச்சர் போயிருக்காரு சார் நிதி அமைச்சர் அமைச்சர் ஒரு சீனியர் அமைச்சர் கூட கூட்டிட்டு போயிருக்காரு அது ஒன்றும் தப்பே இல்லையா அவர் அமைச்சர் தான் ஒன்றும் என்ன பிரச்சனை இல்லை நிதியமைச்சர் நிதி சம்பந்தமான விஷயங்களை பேசினாங்கன்றீங்க அவர் தான் வந்து இந்த ஜிஎஸ்டிக்கு எல்லாத்துக்குமே தொடர்ந்து பதினோரு மீட்டிங் போயிருக்காரு நிதியமைச்சர் இருந்தபொழுது அதுக்கப்புறம் நம்ம துணை முதலமைச்சர் நிதியமைச்சர் அவரே சொல்லிட்டாரு நீங்கள் ஆரம்பத்திலேருந்து போயிட்டு இருக்கிறனால அந்த மீட்டிங் நீங்களே போயிட்டு வாங்கன்னு சொல்லிட்டாரு அதுலேருந்து தொடர்ந்து அவர் தான் போகிறாரு பேசுகிறாரு நிதி சம்பந்தமாக அப்புறம் தமிழக அரசனுடைய பணிகள் ஆய்வு இது வந்து அவருடைய பொறுப்பில் தான் இருக்குது அந்த அமைச்சர் மீன்வளம் மட்டும் கிடையாது அதோடு கூட இருக்கு அந்த அதனால் வந்து அவர் அந்த இதில் கூட கூட்டிகிட்டு போகிறார் அதில் ஒன்றும் பிரச்சனையே கிடையாது இன்னைக்கு போய் அவங்க பேசுனதில் வந்து நமக்கு வர வேண்டிய இருபத்தி ஓராயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு கோடி ரூபாய் நிலுவைத் தொகையை வரணும்னு கேட்டிருக்காங்க அமைச்சர்களுக்குள்ள செல்வாக்கான அமைச்சர் ஜெயக்குமார் முப்பத்தி எல்லா அமைச்சர்களும் அமைச்சர்களுமே எல்லாருமே ஒரே மாதிரி தரத்தில் ஒரே இதில் சீனியாட்டில் தான் எல்லாருமே எல்லாரும் ஒரே மாதிரி தான் முதலமைச்சர் வழி நடத்துகிறாரு போகும்போது கூட கூட்டிகிட்டு போகிறக்கு அவர் நிதி மந்திரி ஜிஎஸ்டி பணம் வரணும் மற்ற இதெல்லாம் பேசணும் அதனால் கூட கூட்டிகிட்டு போகிறார் அவ்வளோதான் ஒழிய வேற ஒன்றும் இல்லை அதில் வந்து த அதில் ஒரு நம்ம உள்நோக்கம் பார்க்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை இன்றைக்கி முழுக்க முழுக்க போனதே புரட்சித் தலைவர் எம்ஜிஆருக்கு பாரத ரத்னா கொடுத்த மாதிரி அம்மாவுக்கும் பேரறிஞர் அண்ணாவுக்கும் கொடுக்கணுன்ட்டு போனாங்க சென்னை சென்ட்ரல் ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு வந்து புரட்சித் தலைவர் பேர் வைக்கணும்ட்டு போனாங்க சென்னையில் மழை வருகின்ற பொழுது நிரந்தரம் அதை பாதுகாக்கிறக்காக நாலாயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பது கோடி கொடுக்கணுங்கிறக்காக போனாங்க இந்த மாதிரி மக்கள் பிரச்சனைக்கு தான் போயிருக்கிறாங்க அதை வந்து நம்மளே ஒரு கற்பனை பண்ணி சொல்றேன் சட்டமன்றத்தில் இது சம்பந்தமான ஒரு பேச்சு வருது பிஜேபி தான் அரசு இயக்குகிறது அப்படின்னு மற்ற விமர்சங்கள் வரும்போது முதலமைச்சர் எழுந்து சொன்னார் அதிமுகவுக்கு வந்து பிஜேபியோட ஒட்டும் இல்லை உறவும் இல்லை மாநில அரசுக்கும் மத்திய அரசுக்கும் தான் இணக்கமான உறவு இருக்கே தவிர கட்சி ரீதியாக அரசியல் ரீதியாக உறவு இல்லைன்னு மறுத்தார் சேலத்தில் ஒரு பத்து நாட்களுக்கு முன்னால் பேசும்போதும் கூட்டணி இல்லை அப்படின்னு சொன்னார் திருவாரூரில் பொதுக்கூட்டத்தில் செப்டம்பர் இருபத்தி அஞ்சு பதினைஞ்சு நாட்களுக்கு முன்னாடி பேசும் பத்து நாட் பதினெண்டு நாட்களுக்கு முன்னாடி பேசும்போதும் அதிமுகவுக்கும் பிஜேபிக்கும் கூட்டணி இல்லை அப்படின்னு மறுத்தார் உங்களுடைய கட்சியினுடைய நாடாளுமன்ற குழுவினுடைய கட்சி தலைவர் துணை சபாநாயகராக இருக்கிற தம்பிதுரை வந்து தமிழ்நாட்டில்
ஒரு தோணியும் மாறல அவர் எப்ப தெளிவா பேசக்கூடியவர் நிதானமா பேசக்கூடியவர் மத்தவங்க தேர்தல் நேரங்களில் நம்ம தேர்தல் அறிவிக்கிட்டு தேர்தல் வரட்டும் யாரோட கூட்டணி என்னங்கிறத நம்ம கட்சி தலைமை எங்க கட்சி தலைமை நாங்க எல்லாம் உட்கார்ந்து முடிவு எடுப்போம் தான் சொல்லியிருக்காரு வேற ஒரு கேள்வி என்னன்னா நான் அவர் தெளிவில்லாமல் பேசினார் சொல்ல தெளிவா தான் பேசுறார் திருவாரூரில் பேசும்போதும் தெளிவா பேசினார் சட்டமன்றத்தில் பேசும்போதும் அதே தெளிவு இருந்தது இன்னைக்கு வேற ஒரு தெளிவில் பேசுறார் அந்த நிலையில் கேள்வி நேரடியாக கேட்கிறாங்க அதிமுக பிஜேபியோட கூட்டணி வருதான் தேர்தல் வரட்டும் அப்போ முடிவு செய்யறோம் சொல்றாரு ஏன்னா இன்னைக்கு அவர் போனது அரசியல் பயணம் அல்ல அரசு பயணம் அரசு பயணத்துக்கு போகும்போது அதை சம்பந்தமா கேள்வி கேளுங்கன்னு சொன்னார் நிருபர்கிட்ட அதனால அதை பத்தி நம்ம கவலையே படாதீங்க எங்களுக்கு எங்க கட்சியை நடத்த தெரியும் யாரோட கூட்டணி சேரணும்னு தெரியும் நாங்க தெளிவா இருக்கிறோம் எந்த குழப்பம் இல்லை எல்லா கட்சியும் சேர்த்து சுத்துவாங்க எங்களுக்கு அந்த மாதிரி நாங்க இது வரைக்கும் யாரோடையும் பேசுறது இல்லை ஏன்னா எங்களுக்கு மக்கள் தெளிவா இருக்கிறோம் அதிமுக தனித்து போட்டியிட போகுதுன்றதுல தெளிவா இருக்குதா இல்ல பிஜேபியோட கூட்டு சேர்ந்து போற போட்டியிட அதுதான் தெளிவா அதுதான் முதலமைச்சரே இன்னைக்கு சொல்லியிருக்காரு எங்க கட்சியினுடைய தலைமை வந்து தேர்தல் அறிவித்த பிறகு தெளிவான முடிவு எடுக்கும்னு சொல்லியிருக்காரு அதே என்னுடைய பதிலும் கூட அப்ப நாளை நமதே நாற்பது நமதே கூட்டணி <laughs> 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 கவர்மெண்டே ஒரு கூட்டணி அரசாங்க மதப்ப நடந்துட்டு இருக்கு அவங்க சொல்றது இவங்க கேட்கறதும் இவங்க ஒவ்வொன்றுக்கும் அவங்கள்ட்ட போய் பிஜேபி சட்டமன்றத்துல எம்பி எம்எல்ஏவே இல்ல எப்படி கூட்டணி அரசு பிரச்சனையே ஒரு எம்எல்ஏ கூட இல்லாம ஒரு மாநில அரசினுடைய நிர்வாகத்துல அதிகாரத்துல வந்துட்டு ஒரு மத்திய அரசு இவ்வளவு தூரம் செல்வாக்கு செலுத்த முடியும் அப்படின்னா நம்முடைய ஜனநாயகத்தினுடைய மிகப்பெரிய விபரீதமாகவே நான் அதை தான் பாக்குறேன் இன்னொரு விஷயம் இதுல முக்கியமா கவனிக்க வேண்டியது என்னன்னா அவங்களுக்கு புதுசா கூட்டணி அமைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ரெண்டாவது அந்த கூட்டணி டிசைட் பண்ணக்கூடிய இடத்துல இவங்களும் இல்லை அதை வந்து மோடி அவர்கள் தான் முடிவு பண்ணுவார் அதிமுக நம்ம கூட கூட்டணியில் இருக்கணுமா இருக்கக்கூடாதாங்கிறத இவங்க முடிவு பண்ணுற இடத்துல இன்னைக்கு அதிமுக இல்லை ஏன்னா இவங்க மேலே இருக்கக்கூடிய ஊழல் வழக்குகள் நீங்கள் அப்படி சொல்கிறீங்க டெல்லியில் இருக்கிறவங்க தான் தீர்மானிப்பாங்கன்னு ஆனால் தமிழ்நாட்டில் அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி சொன்னார் எடப்பாடி க பழனிசாமி அவர்கள் கை காட்டுறவர் தான் பிரதமர் ஆவார் அடுத்து டெல்லியில் பிரதமராக யார் அமையணுன்றவங்க வந்து இங்கே வந்து இந்த தமிழ்நாட்டில் கதவை தட்டணும் ஜெயலலிதாவர்கள் மறைந்த பிறகு எந்த அளவிற்கு மத்திய அரசினுடைய தயவினால் அவருடைய கவர்னருடைய தயவினால் நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை பேச ஆரம்பிச்சா ஒரு மணி நேரம் பேசலாம் அது வேற சப்ஜெக்ட் அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இதுல முக்கியமா என்னன்னா பொதுவா பல மாநிலங்கள்ல இருந்து போய் மத்தியில் இருக்கக்கூடிய அமைச்சர்களையோ பிரதமரையோ முதலமைச்சர்கள் வந்து சந்திப்பாங்க அல்லது சந்திப்பு மறுப்பாங்க ஆனால் ஒரு சந்திப்பு என்பது தமிழ்நாட்டிலிருந்து எப்போ இவங்க போய் மீட் பண்ணாலும் சரி இவங்க சொல்கிற காரணங்களுக்கு பதிலாக வேறு காரணம் தான் இருக்குங்கிற சந்தேகம் ஏன் எல்லாருக்கும் வருது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இவங்க போய் மீட் பண்ணுற ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பமுமே அதில் சுற்றி நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாமே இவங்க கட்சிக்குள்ளே ஏற்படக்கூடிய நெருக்கடிகள் இவர்களுக்குள்ளே ஏற்படக்கூடிய மோதல்கள் அப்புறம் இவங்க மேலே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா வைக்கக்கூடிய அலிகேஷன் அந்த சமயத்தில் போய்ட்டு பிரதமரை மீட் பண்ணுவாங்க அதே சமயத்தில் வந்துட்டு ஒன்று அவங்களுக்கு வந்து வாய்ப்பு அவங்க வாய்ப்பு சந்திக்க கொடுக்கறதுக்கும் சரி மறுக்கிறதுக்கும் சரி இந்த அரசியல் வேறு காரணங்கள் இருக்குது இல்லை நீங்கள் இன்னொரு ரெண்டு கான்டெக்ட்ஸில் இருந்து பாருங்கள் ஒன்று பெட்ரோல் விலையை ரெண்டாயிரம் ரூபா வந்து மத்திய அரசு குறைச்சது அவங்க பங்கில் ஒன்றரை ஒன்றாயிரம் ரூபாயும் என்ன கம்பெனியில் ஒரு ரூபாயின்னு சொல்லி மாநில அரசுகளும் அந்த மாதிரி குறைக்கணும்னு கேட்டப்ப பிஜேபி ஆளும் மாநிலங்கள் அனைத்தும் பிஜேபி கூட்டணியில் இருக்கிற அல்லது பிஜேபி ஆளுற மாநிலங்கள் அனைத்தும் அதுக்கு ஈக்குவலாக ரெண்டாயிரம் ரூபாய் குறைச்சாங்க ஆனால் தமிழ்நாடு அதிமுக அவங்க நிலையில் அவங்க உறுதியாக இருக்கிறாங்க அவங்க பிஜேபி அரசோ அமித்ஷா வேண்டுகோளையோ அல்லது அருண்ஜேட்லி வேண்டுகோளையோ அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளலை இன்னொரு பக்கம் பிஜேபி தமிழ்நாடு ஊழல் மழிந்த மாநிலம் இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் அதிமுக ஆட்சியில் இருக்குது ஏழு ஆண்டு காலம் ஆட்சியில் இருக்குது அமித்ஷா மூன்று மாதங்களுக்கு முன்னால் இங்கே வரும்போது இது வந்து ஊழல் மழிந்த மாநிலம் தமிழ்நாடு ஊழல் இல்லாத ஆட்சியை நாங்கள் அமைப்போம் தமிழ்நாடு வார்த்தையை யூஸ் பண்ணலாம் தமிழ்நாடுன்ற வார்த்தை சொல்லாமல் ஊழல் வந்து அதிகமா மலிஞ்சிருக்குதுன்னு மொட்டையா சொன்னாருடைய தமிழ்நாட்டிலுங்கிற வார்த்தையை மிக தெளிவா சொன்னாரு மிக தெளிவா சொன்னாரு அதிமுக அதிமுக சொல்லல தமிழ்நாடு ஊழல் நாட்டிலேயே ஊழல் மலிந்த மாநிலம் சொன்னாரு சொன்னாரா இல்லையான்னு ராகுல் சார்ட்ட கேட்போம் திரு ராகுல் என்ன சொன்னார் சொன்னார் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது சொன்னார் இப்ப வந்து 
கவர்னர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த துணைவேந்தர் நியமனத்தில் ஊழல் நடந்துச்சுன்னு சொல்கிறார் நாங்கள் ஏற்கனவே பல ஊழல் பட்டியல்களை இந்த அரசாங்கத்தின் மீது தொடர்ந்து கவர்னர்கிட்ட கொடுத்துருக்கோம் வேறுபாடு பழக்க எதிர்கட்சிகள் கூட கடந்த காலத்தில் கொடுத்துருக்கேன் பிரச்சனை இல்லை அப்போ என்னென்னா கவர்னருடைய பொறுப்பு என்பது மத்திய அரசுக்கு அதை நீங்கள் ரிப்போர்ட் பண்ணணும் தமிழ்நாட்டில் ஊழல் ஆட்சி நடக்குது நடவடிக்கை எடுங்க விசாரணை மேற்கொள்ளுங்க அப்படின்ட்டு ஆனால் கவர்னர் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிரஸ்ல பேசுகிறாரு இங்கே ஊழல் ஆட்சி நடக்குதுன்னு நாங்கள் இதற்கு முன்னாடி பல தடவை இந்த புகார்களை கொடுத்துருக்கோம் நிறைவேற்றிருக்கு <laughs> நீங்கள் வெள்ள நிவாரணம் அல்லது வந்து புயல் நிவாரணம் வறட்சி நிவாரணம் எதை வேணாலும் எடுத்துங்க அல்லது இவங்க கேட்ட பல பேக்கேஜஸ் எதுக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பர் ஆன்சர் கிடையாது அந்த மனுவில் இது வரலாம் நாங்கள் முன்னாடி கொடுத்தோம் செய்யலை திரும்ப வலியுறுத்துறோம் அப்படின்னு திரும்ப வலியுறுத்துறதுன்னு சொன்னால் மத்திய அரசுக்கு நீங்கள் அழுத்தம் கொடுக்குற வகையில் நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க அதுதான் விஷயம் அப்போது இவர்கள் தங்களுடைய அரசியல் சச்சரவுக்கு ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு அணுகுமுறை இருக்கு முத பிரதமர்னா முதலமைச்சர் மனு தான் கொடுக்க முடியும் அதான் சார் நான் சொல்றேன் மம்தா பானர்ஜியோ சந்திரபாபு நாயுடு வேற மாதிரி உபாயங்களை கையாளும் பல சமயத்துல ஏற்கனவே கொடுத்த பல கோரிக்கைகளே நிறைவேற்றப்படல அதன் மீது எந்த ஃபாலோஅப்பும் கிடையாது தமிழ்நாட்டு சட்டசபையில் நிறைவேற்ற தீர்மானங்களை கூட என்ன ஆச்சு மத்திய அரசு கேட்கறது கிடையாது எத்தனை தீர்மானங்கள் தமிழ்நாடு சட்டசபையில் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கு அப்போ இது எதுக்குமே ஃபாலோ அப் கிடையாது ஆனா இவங்க உள்ளே போய் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா திரும்ப திரும்ப இவங்களுடைய உள்கட்சி பிரச்சனைகள் இன்றைக்கி வந்து இந்த நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் வந்து ஓபிஎஸை சந்திக்க மாட்டேன்னு மல திருப்பி அனுப்புகிறாங்க அதே சமயத்தில் வெறும் எம்எல்ஏவாக இருந்த ஓபிஎஸ் அவர்களை பல முறை பல முறை சந்தித்திருக்கிறார் ஒருத்தர் ஒரு மாநிலத்தினுடைய சிஎம் பாக்குறதுக்கு பல சமயத்தில் அப்பாயின்மெண்ட் கொடுக்க மாட்டேங்கிறார் பல மாநில முதல்வர்கள் ஒரு எதிர்கட்சி தலைவர் பார்க்க அப்பாயின்மெண்ட் கொடுக்க மாட்டேங்கிறாரு ஆனா ஒரு கட்சியோட உள்கட்சி பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதற்காக ஒரு வெறும் எம்எல்ஏ ஸ்டேட்டஸ்ல இருக்க ஒருத்தரை பல தடவை அவர் மீட் பண்றாரு அப்ப இப்ப இன்னைக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர் சந்திக்கிறார் சொன்னா ஒரு இயல்பு அவர் சந்தேகம் வருது அவங்களுடைய பாதுகாப்பு அமைச்சர் வந்துட்டு பிரதமரே சந்தித்துக் கொண்டிருந்த ஓபிஎஸ் மீட் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க எடப்பாடி பழனிசாமி கூப்பிட்டு பேசுறாங்கன்னு சொன்னா ஓபிஎஸ் அவர்களை சைட்லைன் பண்ணிட்டு இங்க வந்து எடப்பாடி பழனிசாமியோட இவங்க ஒரு இணக்கத்தை வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங் பண்ணிக்கிறதுக்காக இந்த சந்திப்பு நடந்ததுன்னு யூக மண்டலத்தில் என்ன தவறு இருக்கு ஒரு முதலமைச்சரும் பிரதமரை சந்திக்கிறத வந்து ஒரு கொச்சையை படுத்து கேள்வி கேட்கறாங்கனாக்கா ஒரு நல்ல ஜனநாயக அரசியல் கட்சியாக இருக்காது அந்த கட்சி அதனால பிரதமர் வந்து ரெண்டு பேர் ரகசியமா அப்ப என்ன கூட போய் இன்னொரு கட்சிக்காரர் கூட பக்கத்தில் உட்கார வச்சுட்டு பேசுவாங்க அவங்க ரெண்டு பேரு நான் இப்பவும் தெளிவா சொல்றோம் தெளிவா தமிழ்நாட்டுடைய மக்கள் உரிமைக்காக பிரச்சனைக்காக தான் பேசுறோம் நாங்க யாருக்கும் கொத்தடுமையா இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல யாருக்கும் கை கட்டி நிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல அதிமுக வரலாறுலயே அந்த மாதிரி கிடையாது இப்ப இவ்வளவு இவங்க பேசுறாங்களே துணைவேந்தர்னு கவர்னர் சொல்றாரு அன்னைக்கு திமுக ஆட்சியில எல்லா ஒரு நாலு இடத்துல அஞ்சு இடத்துல நீங்க வந்து அண்ணா யூனிவர்சிட்டி ஆரம்பிச்சுங்க அங்கே போட்ட ஆளுகளில் கோயம்புத்தூர் போட்டவர் இப்போ கம்பி அணிட்டு இருக்கார் ஜெயிலில் ஊழல் பண்ணி அவர்கிட்ட எத்தனை பணம் வாங்கியிருப்பீங்க அந்த பணத்துக்காக தானே அவர் ஜெயிலில் இருக்கிறார் பாவம் திருப்பி கட்டுறக்காக அந்த மாதிரி இல்லை நான் நீங்க பேசுறது திமுக ஆட்சியில 
அவர் அவர் பார்வையில அதிமுக காலத்துல போடப்பட்ட துணைவேந்தர்கள் லஞ்சம் வாங்கிட்டு போடப்பட்டார்ன்றது மனுஷ புத்திரன் கட்சி கழகங்கள் இல்லாத தமிழ்நாடு அப்படின்ற ஒன்றை முன்னோக்கி ரெண்டு வருஷமா அதுக்கான கேம்பெயின் பில் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அதிமுக அரசு அப்படின்றது மீதும் நீங்கள் குற்றச்சாட்டு சில புகார்களை சொன்னாலும் வெளியில் அரசியல் களத்தில் இருக்கிறது வந்து அதிமுக பிஜேபியுடைய ஒரு உறவு இருக்குது அப்படின்ற ஒரு பேச்சு தொடர்ச்சியாக அந்த குற்றச்சாட்டு இருந்துகிட்டே இருந்தது அமித்ஷா அவர்கள் இங்கே வரும்போதும் தமிழ்நாட்டில் நல்லாட்சி தருவோம் தமிழ்நாடு ஊழல் மலிந்த மாநிலமாக இருக்கிறது நல்லாட்சி தருவோம்னா நீங்கள் அதிமுக திமுக இல்லாத ஏதோ ஒரு கூட்டணியை அவர் மைண்டில் வச்சு பேசினார் அவர் எதுவும் உறுப்பு இதாக சொல்லலை தெளிவுபடுத்தி சொல்லலை பிஜேபி தலைமையில் ஒரு அணி அமையும் அல்லது பிஜேபி ஒரு அணியை அமைக்கும் அப்படின்ற ஒரு ஹிண்ட் கொடுத்துட்ருக்கிற நேரத்தில் இந்த அதிமுக பாஜக இடையே கூட்டணி உருவாகுமா அப்படின்ற பேச்சு வருது இந்த சந்திப்பின் மூலமாக இது வர்றதுனால அந்த மாதிரியான நிலையிலிருந்து பிஜேபி மாறி இருக்கிறது அரசியல் நிலைப்பாடு பிஜேபி பொறுத்தவரை மாறி இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லைங்க முதல்ல இந்த சந்திப்பை வைத்து கொண்டு கூட்டணி பற்றி பேச முடியாதுங்கிறது தான் என்னோடய கருத்து இதை பொறுத்த வரைக்கும் அவ அண்ணன் செல்வராஜ் சொன்னது போல பிரதமரும் முதலமைச்சரும் சந்திக்கிறார்கள் அதுவும் கூட நீங்க அவர் ரெண்டு பேரை கட்சிக்காரங்கன்னு எடுத்துட்டா கூட கூட போனது அபிஷியல்ஸ் போயிருக்காங்க சீஃப் செக்ரட்டரி கூட போயிருக்கிறாங்க அதிகாரிகளும் கூட போயிருக்கிறாங்க அதனால இந்த விஷயத்துல என்ன பத்தி பேச போறான்னு முதலையும் நமக்கு வெளியில தெளிவாகவே வந்தது இப்பவும் சொல்லியிருக்கிறாங்க மோரவர் பிஜேபி கூட்டணி முடிவு பண்ணணுமா அப்படின்னு சொன்னால் எங்களுடைய தலைவர் இங்கே வரும்பொழுதே சொன்னார் ஓப்பனாக சொன்னார் ஆமாம் நாங்கள் கூட்டணியோடு போகிறோம் எது எங்களுடைய கூட்டணிங்கிறது அக்டோபருக்கு பிறகு நாங்கள் முடிவு பண்ணுவோம்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க யூ நீட் டு வெயிட் யாரும் வந்துருச்சே ச
ஆமாங்க வந்துருச்சுங்க நான் என்ன சொல்கிறேன் அதனால தான் இதெல்லாம் அன்ஃபோல்ட் ஆகுது அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கலாம் திரு திரு குணசேகர் எந்த கூட்டணியுமே இப்போது தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்படும் பொழுது நிச்சயமாக அதை பற்றி பேச்சு இருக்கும் அப்போது நாங்கள் கொஞ்ச நாள் வெயிட் பண்ணுங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் கேட்கலாம் இதே இன்னும் எவ்வளோ நான் வெயிட் பண்ணுட்டு ஆனால் இப்போ எந்த கட்சியுமே அனௌன்ஸ் பண்ணாத எந்த கட்சியுமே முடிவு பண்ணாத நான் முடிவு பண்ணிவிட்டு அதுவும் இந்த அஞ்சு கேமரா முன்னாடி வச்சுட்டு நீங்கள் சொல்லு கூட்டணியன்னு கேட்குறது அது சரி அது ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து இங்கே ஒர்க் அவுட் பண்ணுற விஷயம் இல்லை எந்த எந்த கட்சியும் அதில் முடிவுகள் சந்திக்கும் போது தான் கூட்டணி உருவாகுமே தவிர தொலைக்காட்சி வாதங்களில் கூட்டணி உருவாகுறது இல்லை பாராளுமன்றத்தோடு <laughs> மேற்கொள்வார் <laughs> அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் அதுல இருந்து தான் வருது நியாயம்தான் இப்ப ஏன்னா பேசினது துணை முதலமைச்சர் என்பதனால அந்த மாதிரி ஒரு கருத்து நான் உங்களுக்கு எண்ணம் ஏற்படுவது நியாயம்தான் ஆனா நான் என்ன சொல்றேன் அதுக்கப்புறம் பிரதமர் அலுவலகத்தில இருந்தோ பிரதமரோ இல்லாட்டி பிஜேபி ஒன்னு நாங்க ஒன்று ரியாக்ட் பண்ணல அதுல இது என்ன நடந்ததுன்னு தெரியாது அந்த நட்பு ரீதியாக ஒரு திரு மனுஷபுத்திரன் சொன்னது போல ஒரு சாதாரண எம்எல்ஏ அவர் அவர் சந்திச்சாரா அந்த சாதாரண எது பிரதமருடைய நண்பர்கள்லாம் எதுவா இருக்கணும் இன்னொரு நாட்டுடைய பிரதமரா இருக்கணும் இன்னொரு நாட்டுடைய ஜனாதிபதியா இருக்கணும் இல்லாட்டி ஒரு பெரிய உச்ச பொறுப்பில் இருக்கணும்லாம் ஒன்றும் அவசியம் இல்லையே பிரதமனுடைய ஃப்ரெண்டு சாதாரணமான பாஜக சாதாரணமாக தொண்டா கூட இங்கே இருக்கிற இங்கே இருக்க சென்னையில் ஒருத்தர் இருக்கிறார் ரொம்ப ஃப்ரெண்டு இங்கே வந்து அவரோட பேசுவார் அவர் பிஜேபியில் ஒன்றும் கிடையாது சாதாரணமான ஆளோட பேசிட்டு இருக்கிறாரு அவர் பிரதமர் வந்து நட்புக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாரு இவ்வளோ நாள் பழகினவர் ஏதாவது சஜஷன் கொடுத்துருக்கலாம் இன்ஃபேக்ட் கொடுத்துருக்கலாம் தான் நமக்கு தெரியாது அது இது ஒன் சைடு தான் இவர் சொல்றதை வச்சு நம்ம பேச முடியாது அப்படியே அவர் சொல்றாரு தப்பு ஒன்றும் இல்லை சொல்ல அமைச்சர் சொல்றாரு பிரதமர் தரப்பில் மறுக்கல எனவே அது பப்ளிக் டொமைன்ல இருக்கட்டும் பத்து நம்முடைய முதலமைச்சர் நினைக்கிறேன்க்கு <laughs> நாங்க வந்து இன்னும் வந்து எங்களுடைய அமைப்பை உள்கட்டமைப்பை பெருக்குவதில் தான் நாங்கள் இது பண்றமே தவிர இது திரு மனுஷபுத்திரன் பேசுறாரு அவங்களும் அங்கே பிரஷர் ஏங்க நீங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல கீழே ரெய்டு விட்டு மேல அறுபத்தி நாலு சீட்டு காங்கிரஸ் வாங்கினு போனதெல்லாம் மக்கள் மறந்துடல நீங்க அவங்க காங்கிரஸ் எப்படி ப்ரெஷர் பண்ணாங்க நீங்க எப்படி சக்கமானீங்க அதுக்கு அதெல்லாம் நாட்டு மக்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் உங்களுடைய வரலாறு உங்களுடைய உங்களுக்கு ஏற்பட்ட நில நிலைமை தான் எல்லாருக்கும் இருக்கணும் அவசியம் கிடையாது போட்டி <laughs> 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 அதே போல் நாங்கள் மூணு ஜ செல்வி ஜெயலலிதா ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கும்போது மூணு இடத்துல இருந்து மூணு இடத்துல இருந்து பிஜேபி போட்டிட்டோம் மீது எத்தனை கட்சி நின்றாங்க சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் இல்லை நீங்கள் நீங்கள் சொல்லிக்கொண்டே இருக்கிறீங்க கூட்டணி இவங்கெல்லாம் ஒன்றா இருக்கிறாங்க இப்போவும் சொல்கிறேன் மாநிலத்துக்கும் மத்திய அரசாங்கத்துக்கும் மாநில அரசாங்கம் நல்லுறவு எடுக்கணும் அது அதிமுக தமிழ்நாட்டு அரசாங்கம் கேரளா அரசாங்கம் கூட இருக்கிறதுனால ஒய்எஸ்ஆர் காங்கிரஸ் எம்பிக்கள் அஞ்சு பேர் ராஜினாமா செய்கிறாங்க அங்கே வந்து இடைத்தேர்தல் அறிவிக்கல ஆறு மாத காலம் தான் இருக்கு இவங்க பதவியேற்று டிசம்பர்ல பதவியேற்றாங்கன்னா அதுக்கடுத்து அவங்களுக்கான பதவி காலம் ஆறு மாதம் அதுவும் வந்து கவர்னர் நம்முடைய ஜனாதிபதி பேச்சை கேட்கலாமே தவிர ஃபுல் பட்ஜெட் கூட நடக்க போறது இல்லை ஓட்டா நாக்க ஒன்று தான் நடக்க போகுது ஆறு மாத இடைவெளிக்கு வந்து கர்நாடகாவில் மூணு எம்பி எலெக்ஷனுக்கு எலெக்ஷன் நடக்க போகுது ஆனால் திருப்பரங்குன்றம் திருவாரூருக்கு தேர்தல் நடக்கல இது வந்து ஒரு தலைமைச் செயலாளர் எழுதினார் உடனே தேர்தல் ஆணையம் ஏற்றுக்கொண்டு விட்டது இதற்கு பின்னாடி எந்த ஒரு புறம் வேற ஒரு அழுத்தங்களே எதுவுமே இல்லை வேற கன்சிடரேஷன்ஸே இருந்திருக்காது 
அப்படின்னு புரிஞ்சிக்க முடியுமான்ற ஒரு கேள்வி இருக்கு ஒரு சொல்லி இதுக்கு பதில் சொல்றேன் யூ ஆர் என்டைட்டில் டு இன்ஃபோர் எனி திங் ஆனா இதுக்கெல்லாம் பதில் சொல்ற இடத்துல நான் இல்லை நீங்க எலெக்ஷன் கமிஷனோட ஸ்போக்ஸ் பர்சன் உட்கார வச்சு நீங்க கேளுங்க அவர் பதில் சொல்லணும் கவர்னர் பத்தி பேசணுமா ராஜ்பவன்ல இருந்து ஸ்போக்ஸ் பர்சன் உட்கார வச்சு கேளுங்க என்ன கேட்க வேண்டியது நான் அதுக்கு பதில் சொல்ற இடத்துல நானும் இல்லை அதுக்கு நான் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை பிகாஸ் இது பிஜேபியோட ஸ்போக்ஸ் பர்சன் பிஜேபி பத்தி கேளுங்க சொல்றேன் இல்ல நீங்க சொன்னதுல கருத்து பேர் சீஃப் செக்ரட்டரி என்ன சொன்னாங்கனாக்கா திருவாரூர் தொகுதிக்கு தான் மழை பெய்கிற ஏரியா அந்த ஏரியாவில் வந்து அந்த பருவமழை வந்ததுன்னா பாதிக்கும் எல்லா விவசாயிகளாக இருக்கிற ஏரியா அதனால் அங்கே வந்து தள்ளி வைக்க சொன்னாங்க இங்கே வந்து திருப்பரங்குன்றத்தை பொறுத்த வரைக்கும் சட் ஒரு கேஸ் நடக்குது அந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு தேர்தல் நடந்த பொழுது வேட்பாளர் அதிமுகவில் போட்டியிட்ட சரவணனவர்கள் வந்து ஒரு கேஸ் போட்டிருக்காரு அந்த கேஸ் நிலுவையில் இருக்கு அதை அவரே ஒரு பத்து நாளைக்கு முன்னாடி தேர்தல் கமிஷனுக்கு ஒரு லெட்டர் எழுதுறாரு தேர்தல் தேதி அறிவிக்க கூடாது தேர்தல் நடத்தக்கூடாது இதனுடைய கேஸ் முடிகிற வரைக்கும் அங்கே அனுப்புறாரு நீதிமன்றத்திலேயே மறுபடியும் ஒரு மனு போடுறாரு எந்த சூழ்நிலையிலும் தேர்தல் நடத்தக்கூடாது என்னுடைய வழக்கு முடிகிற வரைக்கும் அதனால அந்த தேர்தல் வந்து அது தேர்தல் கமிஷனும் சொல்லுச்சு அங்க வழக்கு இருக்கிறனால தான் அந்த திருப்பரங்குன்றத்தை தேர்தல் நடத்தலன்னு சொன்னாங்க அப்படி இருக்கும் போது மரியாதை கூறி எதிர்கட்சி தலைவர் என்ன சொல்றாரு தேர்தல் உடனே நடத்துவாங்கிறார் நான் பேசுறது இருக்கு சார் பேசி முடிக்கிற வரைக்கும் அதாவது தேர்தல் வேட்பாளர் சரவணன் போட்ட கேஸ்ல தேர்தல் கமிஷனும் ஒரு பார்ட்டி தேர்தல் கமிஷனுடைய அதிகாரியும் கூட அழைத்து விசாரிக்கப்பட்டார் எப்படி நீங்க இந்த கைரகை ஏற்றுக்கொண்டீங்க இதுல வழக்கு இருக்கிறது தேர்தல் ஆணையத்துக்கு தெரியும் தேர்தல் ஆணையம் ஒரு எதிர்மனுதாரர் ஆனால் தலைமைச் செயலாளர் வந்து திருவாரூரோடு அந்த தே கடிதத்தை நிறுத்திக்கல திருப்பரங்குன்றத்தை சொல்லி என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க ஆ நான் சொல்கிறேன் மனப்பாடமாக சொல்கிறேன் அந்த கடிதத்தை சொல்லிட்டு இது மாதிரி ஒரு வழக்கு தொடுத்திருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வழக்கு இருபத்தி மூணாந்தேதி விசாரணைக்கு வருகிறது அப்படின்றத தேர்தல் ஆணையத்துக்கு நினைவுபடுத்துகிறேன் அல்லது கவனத்துக்கு கொண்டு வர்றேன் அப்படின்ற அளவோடு தலைமைச் செயலாளர் நின்றிருந்தால் அது வந்து மேட்ரா ஃபேக்டோடு நிற்கிறாங்கன்னு அர்த்தம் அவர் சொல்கிறார் இதை மீறி நீங்கள் தேர்தல் நடத்துவீர்களே ஆனால் உயர்நீதிமன்றத்தின் அதிகார வரம்புக்குள் தேர்தல் ஆணையம் அத்துமீறி தலையிட்டதாக பொருள் கொள்ளப்படும் அந்த இது உங்களுக்கு வரும் எனவே தேர்தல் நடத்தாதீங்க நீதிமன்றத்தை வந்து அவமதிக்கிற மாதிரி ஆயிருக்கு என்ன சொல்றேன் சார் பொண்ணு பிரச்சனையே கிடையாது தேர்தலை வந்து சந்திக்க திமுக தயாரா இருந்தா அவங்களுடைய ஆதரவுல அவங்க ஆலோசனையில வேட்பாளர் கேஸ் போட்டிருக்காருல சரவணன் தலைமை செயலாளர் தேர்தல் கேஸ் வாபஸ் வாங்கி சொல்லுங்க அங்க தலைமை இதுக்கு தேர்தல் அதிகாரிக்கு வந்து ஒரு லெட்டர் எழுத சொல்லுங்க இந்த மாதிரி நான் வழக்கு வாபஸ் வாங்கிட்டு நீங்க தேர்தல் நடத்துங்க திமுக தமிழ்நாட்டுக்கான நிதி கேட்டு பேசினார்களா கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை நடந்ததா வளர்ச்சி திட்டங்கள் பற்றி பேசப்பட்டதா உட்கட்சி நெருக்கடி பற்றி பேசப்பட்டதா அப்படின்ற ஆப்ஷன்ஸ் நான் கொடுத்துருக்கோம் நேயர்கள் சொன்னதுக்கு இறுதியில் பார்க்கலாம் மனுஷபத்திரம் நீங்கள் குறுக்கிட்டீங்க கடைசி இல்லை அது ரெண்டு விஷயம் அந்த இடை புதிய பிரச்சனைகளுக்கு போயிடலாம் இல்லை அந்த இடைத்தேர்தல் விஷயம் அதை அதை கிளாரிஃபை பண்ணணும் அதை அதாவது இப்போ ஒரு ஒரு தொகுதியில் தேர்தல் நடக்குது ஒருத்தர் தேர்ந்தெடுக்கப்படுறாரு அவர் அது அவர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது தொடர்பான ஒரு கேஸ் இருக்குது இப்போ அந்த தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவரே இறந்து போயிடுறது அந்த தொகுதி வந்து இப்போ வேக்கண்ட் ஆகிடுது இப்போ வந்து இதை வந்து தேர்தல் ஆணையம் வந்து கிளாரிஃபை பண்ணணும் ஒரு கேஸ் இருக்க ஒரு தொகுதியில் வந்து அந்த வேட்பாளர் இறந்து போயிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி தேர்ந்தெடுப்பு இறந்து போயிட்டாருன்னா அப்போ அந்த கேஸ் முடிகிற வரைக்கும் இந்த தொகுதியில் நீங்கள் தேர்தலே நடத்த மாட்டீங்களா இந்த இப்போ வச்சிருக்கீங்க இல்லையா பதினெட்டு தொகுதியில் அந்த மாதிரி நடத்த போறீங்களா வந்து வச்சுட்டு அப்ப என்ன அதுக்கு வந்து ஒரு 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 அடிப்படை ஒரு அதுக்கு ஒரு அதை யாரு கிளாரிஃபை பண்ணணும் உள்துறை செயலாளர் இல்லை நீதிமன்றம் அப்போ அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தடை விதிக்கிற நீதிமன்றம் அப்போ நீதிமன்றம் என்னன்னா இந்த பிரச்சனை கேஸ் அங்கே இருக்குன்னு தெரிஞ்சப்போ தேர்தல் ஆணையம் நீதிமன்றத்தை அணுகணும் வந்துட்டாங்க இதை நடத்த முடியுமா முடியாதான்னு ஆனால் இவங்க சஜஸ்ட் பண்ணுறாங்க இன்னொரு விஷயம் இந்த மழை காலத்தில் தேர்தல் நடத்துறது நீங்கள் கடந்த டிசம்பர் அது நவம்பரில் தேர்தல் நடந்திருக்கு இடைத்தேர்தல் அதுக்கு முன்னாடி மூணு தேதிகளில் டிசம்பரில் நடந்தது எல்லா நவம்பர் டிசம்பர்லேயும் தமிழ்நாட்டில் மழை பெய்யும் வடகிழக்கு பருவ மழை காலம் இந்த மாதிரி ஒரு ரீசனுக்காக இந்தியாவில் எங்கேயாவது மழை பெஞ்சிடும்னு ஒரு தேர்தல் தள்ளி வைக்கப்பட்டிருக்கா ஒன்றும் இல்லை சார் நம்முடைய தேர்தல் அந்த இது வானிலை அறிக்கையுடைய நிலைமை நீங்கள் நினச்சி பாருங்க வந்துட்டு ரெட் அலர்ட் கொடுக்குறாங்க இன்னைக்கு வந்து பார்த்த
அப்ப என்ன அடிப்படையில் நீங்க பண்றீங்க தேர்தல் வரல மழை வருதோ இல்லையோ தேர்தல் வரல சார் ஏன் வரல என்ன ரொம்ப சிம்பிள் சார் இருந்துட்டு இன்னைக்கு வந்து இவ்வளவு பேசுறாங்கல்ல நீதிமன்றத்துல வழக்கு இருக்கு அது இருக்குன்னு நீதிமன்றம் எத்தனை தடவை சொல்லிடுச்சு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா உள்ளாட்சி தேர்தல் எப்ப நடத்த போறீங்க எப்ப நடத்த போறீங்கன்னு இல்லாத காரணங்கள் எல்லாம் ஒன்னு ஒன்னா சொல்லி சொல்லி அதை எவ்வளவு டிலே பண்ண முடியுமோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க இன்னொரு பொருள் இந்த பதினெட்டு எம்எல்ஏக்கள் விஷயத்துல நீதிமன்றமே இவங்களுக்கு சாதமா ஒரு பெரிய தாமதத்தை ஏற்படுத்திட்டு இருக்கு இவ்வளவு தூரம் நடக்கிறப்ப தமிழ்நாட்டில் தேர்தலே நடக்காதுன்னு சந்தேகம் வருதுமே மலை மாசம் எல்லா அமைப்புகளுமே இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா சந்தேகத்திற்குரியதா மாறிடுச்சு அப்படி இருக்கப்ப தேர்தல் ஆணையம் ஏன் எப்படி நடந்துக்கிறது லாஜிக்கா எந்த பதில் நமக்கு தெரியல அப்ப வாழ்க நிலையம் வந்து தேர்தல் ஆணையம் சார் ரெட் அலர்ட் வாபஸ் வாங்கினாங்களா ஏதாவது லாஜிக்கா ஒரு பதில் சொன்னாங்களா ஏன் கொடுத்தோம் ஏன் வாபஸ் தேர்தல் ஆணையம் தன்னிச்சையான ஒரு அமைப்பு அதனுடைய செயல்பாடு ஒரு டைரக்ஷன் கொடுங்க எல்லா வழக்குகளுக்காக இருக்குது ஒரு கோரிக்கை அந்த வாக்காளர் பட்டியல் மறுவரையை செய்யற விஷயத்த கோரிக்கை வைக்கிறோம் ஆனா இவங்க பத்து ரீசன் ஆட் பண்ணி தேர்தல் உள்ள தள்ளி வைக்கிறாங்க அப்புறம் எவ்வளவு காலம் ஒரு விஷயத்துக்கு நீங்க எடுத்துப்பீங்க ஒரு வருஷமா ரெண்டு வருஷமா மூணு வருஷமா மத்திய அரசு கொடுக்க வேண்டிய நிதியை உள்ளாட்சி அமைப்பு கொடுக்க முடியல தேர்தல் நடத்தாதனால அப்போ நம்மளோட ஒட்டுமொத்த நிர்வாகமும் உணங்கி போயிருக்கு ஆக தேர்தலை சந்திக்காமலேயே தொண்ணூத்தி <laughs> 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 நாடாளுமன்ற தேர்தல் நாடாளுமன்ற தேர்தல் பேச்சுவார்த்தைகள் தொடங்குது அக்டோபர் பேச தொடங்குவாங்க இந்த சந்திப்பை மட்டுமே வச்சுட்டு பிரதமர் முதலமைச்சர் சந்திச்சாங்க இந்த சந்திப்பை மட்டுமே வச்சுக்கிட்டு கூட்டணி பேச்சுக்கான பேச்சுவார்த்தை ஆரம்பிச்சிருச்சு இது ஆரம்ப கட்ட பேச்சுவார்த்தை அதனுடைய அச்சாரம் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு என்ன முகாந்திரம் அது என்னென்னா பிரதமர் யாரை சந்திக்கிறார் யாரை சந்திக்க மாட்டேங்கிறார் யாரை சந்திக்க மறுக்கிறார் இதை வச்சு தான் நான் பார்க்கணும்னு கருதுகிறேன் எவ்வளவோ முதலமைச்சர்கள் அப்பாயின்மெண்ட் கேட்குறாங்க யாருக்கும் கிடைக்க மாட்டேங்குது நம்ம எடப்பாடி த பழனிசாமி கூட ஒரு வருட நீர் ஏறத்தால ஒரு வருட காலம் அப்பாயின்மெண்ட் கிடைக்கல திடீரென்று இப்போ ஏன் அப்பாயின்மெண்ட் கிடைக்கிறது என்ற கேள்வி நிச்சயமாக எழுகிறது அதோடு ஒட்டி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அதிமுக கவர்மெண்ட் அரச அரசாங்கம் வந்து ஏதோ பாஜக அரசாங்கத்துக்கு எதிராக செயல்படுகிறதா இல்லை அம்மா வழி வருன்ற அரசாங்கம் ஒன்று கூறுகிறாள் அம்மா வழி போகிறதான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜூன் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் வந்து அம்மா ஒரு கோரிக்கை கொடுக்குறாங்க இருபத்தொம்போது அம்ச கோரிக்கை தொண்ணூற்றி ஏழு தொண்ணூத்தெட்டு பக்கம் தான் கண்ட கொண்ட கோரிக்கை அந்த கோரிக்கை ப பிரகாரம் தான் இந்த அரசாங்கம் நடக்குதுன்னா அதில் வந்து நீட்டு விலக்கு வேண்டும் ஜிஎஸ்டி வந்து எங்களுக்கு வேண்டாம் அந்த மாதிரியான பல பிரச்சனைகளை வந்து முதலமைச்சர் பட்டியலிட்டார் அது ஒரு பிரச்சனை கூட இதுவரையாக அதிமுக அரசாங்கம் வலியுறுத்தவில்லை எடப்பாடி தலைமையிலான அரசாங்கம் வலியுறுத்தவில்லை அப்போ அம்மா வழி வர்ற ஆட்சி கிடையாது அப்போ யார் வழி வழி வர்ற ஆட்சின்னு பார்த்தீங்கன்னா மோடி வர்ற அந்த அந்த வழியில் வர்ற ஆட்சி தான் அதை தாண்டி இப்ப ஓபிஎஸ் வந்து சில கேள்விகள் அடிப்படையான கேள்விகள் வருது அதிமுக பிஜேபி ஏன் கூட்டு சேர வேண்டும் பிஜேபி அதிமுக ஏன் கூட்டு சேரணும் கூட்டு சேர்ந்தா அது ரெண்டு பேருக்கும் நன்மையா ரெண்டு பேருக்கும் கெடுதலா இல்ல கூட்டே சேராதவங்களை ஊகத்தின் அடிப்படையில் மட்டுமே கூட்டு கூட்டு பேசுறாங்களா இந்த சந்திப்பின் மூலமாக மட்டுமே இந்த இது வந்து கூட்டணியை பேசினாங்க கூட்டணி உறுதியாயிடுச்சு இப்படிலாம் சொல்ல முடியுமா சரி கடந்த காலத்தில் துணை முதலமைச்சர் தேசிய கட்சியோடு கூட்டணி வைப்போம் அப்படின்னு ஓ பன்னீர்செல்வம் சொன்னார் கூட்டணியை பற்றி 
இல்லை அப்படின்னு ஒரு கட்டத்தில் சொன்னோம் இன்றைக்கு கூட்டணியை தேர்தல் வரும்போது பார்க்குறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் இருக்கிற முரண் அப்படின்றத வச்சு பார்க்கணுமா எப்படி நீங்கள் பார்ப்பீங்க இல்லை அந்த மீட்டிங் ஒன்று நடந்திருக்குது அதன் பிறகு எடப்பாடி வெளியே வந்து பேசின அந்த பேச்சு அதை தாண்டி பார்த்தீங்கன்னா பாஜகவுக்கு என்ன ஸ்டேக்ஸ் இருக்குது யார் கூட எல்லாம் செய்யல இயலும் என்ற அந்த அந்த இது கூட இருக்குது அந்த அந்த ஃபேக்டர் பார்த்தீங்கன்னா நிச்சயமாக திமுக இன்ற இன்றைய அளவில் வந்து அவ்வளோ அதிகமாக அட்டாக் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் பிஜேபியை நிச்சயமாக போக முடியாது என்ற ஒரு சூழ் சூழ்நிலை உருவாயிட்டு அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா யார் தேமுதிக கூட போக முடியுமா இல்லை பாமக அதெல்லாம் சேர்த்து ஒரு கூட்டணி வைக்க முடியுமான்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் அந்த இதுவரையிலும் பேசப்பட்டு வந்ததே நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கான பிஜேபியோட ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படின்னு வரும்போது ரஜினிகாந்தை கொண்டு வர போகிறாங்க ரஜினிகாந்த் கட்சி தொடங்க போகிறார் ரஜினிகாந்தும் தலைமையிலான இயக்கம் பிஜேபி அத்தோடு வேறு சில இயக்கங்கள் இப்படி தான் ஊடக வெளியில் பேசப்பட்டுருந்துச்சு இப்போ டாக்டர் கிருஷ்ணசாமியினுடைய அமைப்பு மற்ற அமைப்புகள் சென்னையில் இருக்கிற சில இயக்கங்களுடைய இது ஒருவேளை அதிமுக இப்படியாக ஒரு கலந்து பேசப்பட்ட ஒன்று இப்போ ரஜினி சீனுக்கு வரல மற்ற கட்சிகள் பற்றிய பேச்சு இல்லை இப்போ நேரடியாக இந்த ரெண்டு கட்சி தான் அப்படின்னு சுருங்குதா இல்லை அப்படி அப்படி சுருங்கலை அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் இப்படி ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணாங்க அது வெற்றி வெற்றி அடையலை ரெண்டே ரெண்டு சீட்டு தான் ராமதாஸ் இங்கே ஜெயிக்கிறாரு பொன்னாரங்க ஜெயிக்கிறாரு கன்னியாகுமரி ஜெயிக்கிறாங்க அதை தவிர வேறு ஒன்றும் கிடைக்கல அப்போ அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தோல்வி விட்டுது அதன் பிறகு தான் இப்போ ரஜினி வர்றதானாலும் சரி பாக்கி இருக்கிறவங்களை வந்து என்கரேஜ் பண்ணுறதாலும் சரி அது நடந்து கொண்டிருக்கிறது அப்போ ஒரு ஒரு வலுவான ஒரு கூட்டணி அதாவது அதிமுகவுக்கு இன்னும் ஒரு சப்போர்ட் இருக்கிறது என்று நாம் ஒரு நிதர்சனமான உண்மை தான் ரெட்டையிலைக்கு சப்போர்ட் இருக்கிறதுல நாம் வந்து எதிர்கிறதே இருக்க முடியாது அப்போ அந்த என்ன சப்போர்ட் ஆனாலும் சரி அது ஒரு பத்து பர்சன்ட் ஆனாலும் சரி இருபத்தஞ்சு பர்சன்ட் ஆனாலும் சரி அந்த சப்போர்ட் பாஜக வந்து விட்டால் ஒரு ரஜினியை வச்சு பிரச்சாரம் செய்து விட்டால் இல்லை என்றால் யார் வர வருகிறார்கள் ஒரு பாமக வந்தாலும் சரி வேற எந்த அரசியல் கட்சி வந்தாலும் சரி அவர்கள் எல்லாம் இணைத்து கொண்டு தமிழகத்தில் நாம் தேர்தலில் பயணித்தால் நிச்சயமாக ஒரு நாற்பது சீட்டில் அட்லீஸ்ட் ஒரு பத்தோ பதினஞ்சோ சீட்டு வராதா என்ற அந்த இலக்கு நிச்சயமாக அவர்களுக்கு இருக்கு ஏனென்றால் ரெண்டு நாட்களுக்கு முன்னாடி தான் பெட்ரோல் டீசல் விலை உயர்வை கண்டித்து மத்திய அரசை கண்டித்து ஆர்ப்பாட்டம் நடத்துறாங்க தொடர்ந்து அதிமுக விமர்சித்து அறிக்கை விட்டுருக்காங்க ஸோ நீங்கள் அவங்கள எப்படி இந்த கணக்கில் கொண்டு வர்றீங்கன்னு எனக்கு தெரியலை இல்லை அது பாமகவை பொறுத்தவரை ஸ்ட்ராட்டஜி கலையன்சஸ் தான் பல முறை போயிருக்காங்க அது அதுதான் அதோடைய சர்வைவல் ஹிஸ்ட்ரியில் பார்த்தீங்கன்னா நிச்சயமாக அது எப்போ எந்த சைட்லோட சேரணுமோ அந்த சைட்லோட சேர்ந்து வந்திருக்காங்க ஆனால் அது ஏறத்தாழ ஒரு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் அது தோல்வி விட்டதுன்னு வச்சுருக்கலாம் அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி அதுக்கு முன்னால் வரையான காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எப்ப இவ்வளோ ஒரு சிறிய கட்சி வந்து ஒரு நாலு அமைச்சர்களை இல்லைன்னு ஒரு மூணு அமைச்சர்கள் வந்து மத்தியில் வச்சிருக்குன்னா அது பாமகவினுடைய சர்வைகள் ஸ்ட்ராட்டஜி தான் வச்சுக்கணும் அப்போ இந்த ச சமயம் வந்து பாமகவை பொறுத்தவரை அது அவங்க வந்து இங்கே ஏதாச்சும் பெனிஃபிட் பார்த்தாங்கன்னா அதாவது இது ஜெயிக்கக்கூடிய ஒரு கூட்டணி இல்லை என்றால் ஒரு ரஜினியை கூட தாக்கி தான் பேசியிருக்கிறார்கள் அப்போ அப்படி இருப்போ இருக்கும்போது தன்னுடைய <laughs> அப்படின்ற கரப்ஷன் ஃப்ரீ கரப்ஷனை பற்றி அவர் பேசிக்கொண்டிருக்கிறார் அந்த மாதிரியான இப்போ அதிமுகக்குள்ளாலே ஒரு யூனிஃபிகேஷன் வந்துவிட்டு இவர்கள் எல்லாம் வந்துவிட்டால் நிச்சயமாக அது ஒரு சாதகமான ஒரு ஒரு வெற்றி கூட்டணியும் சொல்ல முடியாது ஒரு நல்ல ஃபைட் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கூட்டணியாக இருக்கும் அதுதான் ஒரு பாசிபிலிட்டியாக எனக்கு தோன்றுது திராவன் கழகங்கள் இல்லாத தமிழ்நாடு அப்படின்றத இப்போதைக்கு ஒத்தி வச்சுட்டீங்க கழகத்தோடு கூட்டணி வைக்கிறதுல பிஜேபிக்கு இப்போ தயக்கம் இல்லை அந்த கட்டத்துக்கு வந்துடுச்சு அப்படின்னு சொல்லலாமா நீங்கள் இல்லை அது எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அல்டிமேட் கோல் எங்களுக்கு கழகம் இல்லாத தமிழகம் தான் எங்களுடைய நாங்கள் சொல்கிறது நீ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொம்போது முப்பத்தொம்போது அப்படின்னு அல்டிமேட் கோலுக்கு போகல இந்த அடுத்து என்சுவிங் எலெக்ஷன் இமீடியட் இம்பேக்ட் ஏன் இப்போ அடுத்து வரும் தேர்தல் நான் திரு குணசேகர் நியா ரெஸ்ட்லெஸ்ஸாக இருக்கிறாரு அக்டோபர் அக்டோபர் வந்துருச்சு ஒரு வெயிட்டாக நாங்கள் எங்களுடைய தலைவர் சொல்லியிருக்கிறாரு ஆஃப்டர் அக்டோபர் நாங்கள் டிசைட் பண்ணுவோம்னு அதான் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் அதாவது எந்த கட்சியுமே முடிவு பண்ணாத நிலையில் நாங்கள் முடிவு பண்ணணுன்ற அவசியம் இருக்கிறதா எனக்கு தெரியல அதுவும் இல்லாமல் நேரம் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறோம் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் இஸ் அ லாங் டே இன் பாலிடிக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி இப்போ இருக்கிற ஃப்ளூயிட் சுச்சுவேஷனுங்கிறத நான் இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டோட அரசியல் ரொம்ப ஃப்ளூயிடாக இருக்குங்கிறதா நான் நினைக்கிறேன் இது இன்னும் கொஞ்சம் மெட்டு அது தெளிவடைவதற்கு சில சில நாட்கள் ஆறு மாதங்கள்
அவர் வந்து கெஸ்ட் பண்றதுக்கான ஸ்கோப்பை தர்றாரு அதிமுக ஆனால் அது இருக்கோ இல்லையோ நான் இப்போ சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்க ஏன் ஏன்னா என்னுடைய எதிரி சொல்லாதப்போ காங்கிரஸ் சொல்லாதப்போ காங்கிரஸ் என்ன ஸ்டாண்ட் எடுக்க போறாங்கன்னு தெரியாதப்போ நான் ஏன் முந்தி எடுக்கணும் இப்ப அதுக்கான நேரம் கூட தலைவர் எல்லாம் திமுக கூட்டணின்றாங்க திமுக பிஜேபி கூட்டணியிலும் திமுக தலைமை சொல்லுது சந்தேகங்கள் பல இருக்கிறது இதெல்லாம் இருக்கணும் வெளியில கிளார் வரட்டும் அதுக்கப்புறம் நாங்க டிசைட் பண்ணிக்கிறோம் தேவைப்பட்ட நேரத்தில் டிசைட் பண்ணிக்கிறோம் இப்ப டிசைட் பண்ணணும்னு ஏன் நாங்க முடிவு பண்ணணும்னு எங்களை கம்பல் பண்றீங்க நாட் ரிக்வைடுங்கிற எப்ப தேவை அப்ப முடிவு எங்களுக்கான எங்களுக்கான நேரத்துல நாங்க டிசைட் பண்ண நேரத்துல பண்ற நேரத்துல அதுக்கான முடிவு எடுத்துக்கணுமே தவிர ஊழல் <laughs> கட்சி <laughs> ஊழல் அரசு விமர்சிக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுல இருந்து நீங்க முரண்படுகிற போது அதுல இருந்து நிலையை மாற்றி எடுக்கும் போது உங்களுக்கு <laughs> <laughs> அதிமுக <laughs> 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 எதிரிகள் <laughs> 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 எத்தனை குழப்பங்களை நீங்க எந்த விவாதங்கள் வழியாகவும் மற்ற அரசியல் குளத்தில் உருவாக்குறாலா என்ன நான் என்ன சொல்றேன்னா நீங்க சொல்றீங்க சொல்லவே மாட்டோம் நாங்க காங்கிரஸோட பலத்துல இணைஞ்சு நிற்கிறோம் பாஜகவுக்கு எதிரான ஒரு அணியை கட்டுவதில் மிக முக்கியமாக செயல்பட்டு கொள்ளக்கூடிய கட்சி திமுக பிஜேபியோட கூட்டணி இல்லைங்கிறத பல முறை கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம் அதிமுக சொல்லுமா அல்லது வந்து பிஜேபி வந்து பாத்தீங்கன்னா யார் கூட அது கூட்டி திமுக கூட கூட்டணி இல்லைன்னு கூட பிஜேபி சொல்லாது ஆனா நாங்க தெளிவா சொல்றோம் இவங்க கூட எல்லாம் எங்களுக்கு கூட்டணி இல்லைன்னு கன்ஃபார்ம் பண்றோம் காங்கிரஸோட கூட்டணி இருக்கா இல்லையா நான் என்ன சொல்றேன்னா இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் நாங்க காங்கிரஸ் இல்ல இல்ல ஒரு நிமிஷம் சார் காங்கிரஸோட நாங்க இல்லைங்கிறது உங்ககிட்ட என்ன எவிடன்ஸ் இருக்கு நீங்க ஏதாவது ஆர்கியூமெண்ட் இருக்கா உங்களுக்கு இருக்குன்னு கன்ஃபார்ம் சொல்லிட்டு போங்க இல்ல இல்ல நான் என்ன கேக்குறேன்னா தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை காங்கிரஸோட கூட்டணியில் இருக்கும்னு சொல்றதுக்கு தீர்மானிக்க வேண்டியது கட்சியோட தலைமை நீங்க சிரிக்கிற விஷயம் நாங்க யார் கூட கூட்டணி இல்லைங்கிறது எங்க கட்சி தலைமை தெளிவா அறிவிக்குது தெளிவா அறிவிக்குது அதே சமயத்துல எல்லா களத்திலையும் போராட்ட களத்தில் காங்கிரஸோட நாங்க இணைஞ்சு நிக்கிறோம் எங்களுடைய தோழமை கட்சியா இன்னைக்கு காங்கிரஸ் உட்பட பல கட்சிகள் இங்க இருக்காங்க அப்ப எங்க என் நண்பர்கள் யார் எதிரிகள் யாருங்கிறத நாங்க தெளிவா இன்னைக்கு வச்சிருக்கோம் திமுக 
திமுகவோடு இருக்கிற கட்சியில் வந்து இருக்கிற கட்சி மாளிகையாக இருக்கிறது திருமாவளவன் ஆகட்டும் அவர் கூட இருக்கிற காங்கிரஸ் ஆகட்டும் அவங்க வந்து நாங்கள் இவங்களோடு இருக்கிறோம் அவங்க ரெண்டு பேருமே எந்த இடத்துலையும் ஒன்றும் இல்லை உங்களுக்கு முடிவு எடுப்பாங்க அவங்க தேர்தல் பார்த்துக்கலாம் எத்தனை கூட்டணி நிற்குதுன்னு பார்ப்போம் தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அதிமுக இந்த தொகுதியில் பழனிசாமி